Hi friends, welcome to Unacademy Plus platform. Number one, the topic is the top 25 information technology and cyber law. We will do the exam for secretary assistant. We will do exam for the course. That is the special class. We will do the special class. We will do the special class. अदा इधर प्रधान पाठ तो निगल डे एग्जाम इने सहाय क्या निर्देश डाने इंगेने उधर कोर्स से गल्स का स्टार्ट किए ना तो ओरियो बाद निरक्कल आना डेली निगल डे पंद्रह बनी मदर अंदर वेरी उन्हें जिक के इधर नोकोगा एजुकेटर सारंग नम्बर कल्ला पीए से एजुकेटर सारंग लम पिने स्पेशल क्लास ऑन्डो लाइव सेशन आके मिस आओ आने के लिए ऑटोमेटिक है अगर ना मेल आईडी लोटे ना मगर इधर डेटा से फॉरवर्ड जेड लाइव सेशन आधे बोल रहे हैं फॉरवर्ड जेड उड़ गए ना तो अब बोल रहे हैं डिस्कशन फॉर मेल जॉइन जेड ना वर्क का पीडीएफ हम अवेलेबल आना फिर ना चैट में वाले ऑप्शन वाला तो उन्हें ना म कारण एग्जाम ये आदत्त वाणी की है ना इलारो रेडी अल्लाह मुझे स्टार्ट ही है ओके इलारो रेडी और ना मते कुछ जाना the primary source of virtual girlfriend malware ये नो बराई ना द Virtual girlfriend itu adalah satu malware yang terlebih orang dah. Tapi kalau anda kerana dalam fokus mata lingkungan itu dapat dikira. Adalah anda dengan kereta orang dengan jawapan yang sama. Okay. Arkan kita mahu arah mana? Primary source of virtual girlfriend malware yang itu berapa? Yang pertama itu answer. अतः नम्बरे टिक्टर अकाउंट वाले इधर बंदा पटा और एक मेकहले इन वाला ना ना इधर कंट्रोल बिच बिच गया ना नम्बरे कारण दफोस समाज टक कनेक्ट इधर और एक ये और क्वेश्चंस बनाओ कि वैराम नाला और क्वेश्चन आना वर्चुअल गर्लफ्रेंड ना वाले जो माल वैरा ये द सोशल मीडिया वाली आना प्रजेडिसर � Virtual girlfriend that infects a user's Android-based smartphone via popular social media site Twitter. अत मात्र नाम का प्रधान है माइटम और तो बच्चे को का virtual girlfriend ने दुबारे दे Twitter वाली वाला और ना वाला अधिन्य कोड़ा दे Panda Banger के दुबारे ये ना दम ये द ने वो डरता ने वाला ना ना हमारे इधे औरे समय तो वाला एक मालवेर एंड मालवेर साना virtual girlfriend डम अत बोले दने Panda Banger के दुबारे ये ना दम ओके अत बोले दने इधर इंडियन साइबर स्पेस एंड कैन स्टील है यूजर्स बैंकिंग डिटेल्स एंड सीक्रेट डेटा वंस एक्टिवेटेड अननोइल नम्बर नम्बर डा बैंक ले डिटेल्स उन एल्लम इधर वाइड दने हैक के जेब पड़ाम चला रहा फोन्स अगर हैक के जेब ये वायरस वाला तो मूल्य टिट्टर पोर्लाइट उपयोग Computer mouse. Ni entah total answers. Nampol baran. Ninggal allah beri baran. Nampol karnam. Ada allah karya ngalum previous sana. Nampol kau beri nampol examan satu ubagara pernah video ana. Ibu tanjung video ni jangan. Ibu tanjung question sana jangan baran ninggalum. Adil kudal question include jadi tu. Nampol kau mai patjau natrain. Ibu orang time kau dah noka. Okay. Baran ngalu. Douglas Angel Bertana Computer Mouse Kandu Bidu Chada Arana Douglas Angel Bertana Adu Bola Dhani Itre Nahalam Previous Site Ola Korechu Kari Ngal Aana Slides Nadi Nyam Goda Dheri Gita Adu Oda Jeshtu Nooka Pekuga Google Kandu Bidu Chada Lari Page Nii Nammal Orkanam Sarji Brin Name Orkanam Dandu Pairim Previous Sana Chala Pala Option Aga Thornam Maathra Me Kaana Tholu Adu Oda Dandu Pairim Nengal Compulsory Item Google Maa Ita Kanakti Edu Bidu Chukku Eda Kya Aana Lari Page Nii Sarji ब्रिन्न सेम और क्रेड आना परने प्रीवियस आना फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर नरिये पढ़ना था आरे आना नम्बरे सेम और क्रेड आना नो और दुबे चेकगा ईमेल में आये तो बंदा पेटर रेड टॉमिल्सन अरे यार लादल्ला इंग्लिश यंजेस्टों ने रिवाइज़ सेगी आना 
അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് പ്രീവിയസ് ആണ് ജാൻ കോമും ബ്രെയിൻ ആക്ടണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്സപ്പ് ഈ പേരൊക്കെ ഇച്ചിരി ടഫ് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാനാണ് ഫ്രീ സ്റ്റോ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നേരം ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗൂഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേരും മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും അറിയാത്തവർ ലാറി പേജും അതുപോലെ തന്നെ സെർജി ബ്രിന്നും രണ്ടും കമ്പൽസറിയാണ് ലാറി പേജ് ആൻഡ് സെർജി ബ്രിൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക സെയ്മുർ ക്രേ ആണെങ്കിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സെയ്മർ ക്രേ എന്ന് പറയുന്നത് റേ ടോമിൽസൺ ഏതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇമെയിലാണ് വാട്സപ്പ് ജാൻ കോമും ബ്രെയിൻ ആക്ടണം ബ്രെയിനും കോമും കൂടെ ആണെന്നെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ജാൻ കോം ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടൺ ആണ് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചത് വാട്സപ്പ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാമല്ലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ സ്റ്റാളിൽ നിന്നല്ല കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അത്രയും കാര്യം കമ്പൾസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് അറിയാത്തവർ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അറിയാവുന്നവർ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് തലേ ദിവസമെങ്കിലും ഈ പേരുകളെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ പഠിക്കണം അത്രയും കേട്ടോ അടുത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ജനറലി കോൾഡ് ഏത് ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറയൂ ഭവ്യ ബൈജു സഹി സഹീൻ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുവരെ എത്ര ജനറേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് അഞ്ച് ജനറേഷൻ വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രൊലോഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പൈതൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജും ഏതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പി വൈ ടി എച്ച് ഒ എൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ അതും ഏതുമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈതൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊലോഗെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലിസ്പ് ജാവ എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ചണം കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൈതണും പ്രൊലോഗും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ പൈതൺ പ്രൊലോഗ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ താഴോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുറെ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് വാക്കോം ടൂബ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാക്കോം ടൂബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവാക്ക് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് യൂണിവാക്ക് എന്ന് പറയാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇച്ചിരി ടഫ് ആണ് എങ്കിലും സാരമില്ല നിങ്ങൾ അല്ലസ് ഓർക്കുക മാർക്ക് ത്രീ ഐ ബി എം സെവൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ഐ ബി എം സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും ഐ ബി എം വൺ ഫോർ സീറോ വണ്ണും മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ മാർക്ക് ത്രീ മറക്കരുത് ഏതുമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാർക്ക് ത്രീ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഐ ബി എമ്മുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കുക സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയും സെവൻ തൗസൻഡും വൺ ഫോർ സീറോ വണ്ണും എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഫോർ സീറോ വണ്ണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാരണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിനകത്ത് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് ഏത് ജനറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും അതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പോർഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവൂ കേട്ടല്ലോ അന്നേരം 
കിൽബി ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോറി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് നോയ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ജാക്ക് കിൽബി എന്ന് പറയുന്ന പേരും ഓർക്കുക റോബർട്ട് നൈസ് സോറി റോബർട്ട് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരും ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജാക്ക് കിൽബിയും റോബർട്ട് നോയിസും തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇൻ്റെ ഐ സി ചിപ്പുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പി ഡി പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പി ഡി പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഏത് ജനറേഷൻ ആണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക പി ഡി പി എയ്റ്റ് പി ഡി പി ഇലവൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ വൺ അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രലോക് പൈത്തൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ വാക്കോൺ ട്യൂബ് യൂണിവാക്ക് എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ബി എം സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫോർ സീറോ വൺ അറ്റ്ലസ് മാർക്ക് ത്രീ അത് അഞ്ചെണ്ണവും റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആകുമ്പം ഐ സി ചിപ്പുകൾ വന്നു ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് ജാക്ക് കിൽബിയുടെ പേരാണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോറി തേർഡ് ജനറേഷൻ അകത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഓർക്കണം പി ഡി പി എയ്റ്റും പി ഡി പി ഇലവണും ഓർക്കണം പി ഡി പി എയ്റ്റും പി ഡി പി ഇലവണും ഓർക്കുക ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ഐ ബി എം ത്രീ സെവൻറ്റിയും ഓർക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആകുമ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ വൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂലി ലുക്ക് ഫോർ ന്യൂ വെബ് പേജസ് ആൻഡ് സെൻഡ് എയർ അഡ്രസ്സസ് ബാക്ക് ടു ദ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഡേറ്റാബേസ് അതായത് ന്യൂ വെബ് പേജുകളെയൊക്കെ ആരാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ആണ് റാഷിദ് കറക്റ്റ് ബൈജു കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അറിയാത്തവർ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും വെബ് പേജിന്റെ അഡ്രസ് ഒക്കെ സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണം പോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതിനെ ക്രോളേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ന്യൂ വെബ് പേജസിനെ എല്ലാം അത് നമുക്കറിയാലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ടെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തില്ലേ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെയാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രോളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ വെബ്സൈറ്റുകൾ തപ്പോട്ട് തപ്പോട്ട് വരത്തില്ലേ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജുകളെല്ലാം ആര് പോയി എടുക്കും ഈ ക്രോളേഴ്സ് പോയി അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രോൾ ചെയ്തിങ് എടുത്തോണ്ട് വരും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെർച്ച് എഞ്ചിനിലും നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റാസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ള ലിങ്കുകൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രോളേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ബൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ബൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റാം ആണോ റോം ആണോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണോ മദർ ബോർഡ് ആണോ ബൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ടൈം ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റോമുമായിട്ട് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിലാണ് ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബൂട്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൂട്ടിങ് സമയത്ത് മെഷീൻ മാത്രം റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിലാണ് ഏത് സേവ് ചെയ്ത് വെച
ഫയർവെയറിൻ്റെ വേറൊരു പേര് എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഐ ഇ ഇ ഇ വൺ ത്രീ നയൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ ഈ ഫയർവെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഓഡിയോ ഫയൽസ് അല്ലെ വീഡിയോ ഫയൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ അതായത് ഈ യു എസ് ബി കേബിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടറോ പോർട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫയർവെയറിന്റെ ഇത് കപ്പാസിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് എം ബി ബി പി എസ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അതിന്റെ നൂറിരട്ടി സ്പീഡിലാണ് ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഫയൽസും എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ വയർ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പേര് കമ്പൾസറി ആയിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഐ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഇ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ നയൻ ഫോർ ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ കെ ബി മെമ്മറി മീൻസ് ഒരു കെ ബി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് ആണോ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ബൈറ്റ്സ് ബി വൈ ടി ഇ എസ് ആണ് വൺ കെ ബി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പലയിടത്തും നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം വൺ കെ ബി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പൈലർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഈഷ റാഷിദ് ഷഹീൻ രോഹിത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും കമ്പൈലറും ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സും എല്ലാം ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡി ബി എം എസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ സോറി ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് എം എസ് ആക്സസ് ആണോ ഫോക്സ്പ്രോ ആണോ ജാവയാണോ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ബി എം എസ് അല്ലാത്തത് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡേറ്റ ബേസ് അല്ലാതെ ഡേറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ ഡേറ്റ എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്കൂളിനകത്തുള്ള കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് എടുക്കുക അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എന്താണ് ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ജാവയാണ് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജാവ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഇതിനോട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനകത്ത് മാറ്റി വരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് സെയിം ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജാവയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രൊലോഗിന്റെ കൂടെ തന്നെ തന്നെ പ്രൊലോഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ജാവയ്ക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓക്കെ അന്നേരം അത് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ എം എസ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഫോക്സ് പ്രോ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ അറിയാത്തവർ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ആ മൂന്നെണ്ണം ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് കൂടെ ഓർ
அடுத்தது a computer used in internet is identified using its IP address ஆனோ virtual address ஆனோ DNS ஆனோ HTTP ஆனோ computer used in internet is identified using its எல்லா வரும் பரந்து Bavya, Baiju, Rashid, Isha எல்லாம் பரையிந்து கரக்ட்டானா IP address repeating யானா computer நாது எந்தானு computer used in internet நமுக்கரியா நம்மல மோபேலின் நம்மல நெட்ட எடுக்கு வாணங்களும் எல்லாம் எந்தானா IP address வடிட்டானு எல்லா லிங்குளும் எல்லார்த்தோடும் போகுவா எந்து பரையிந்தது அந்தனம் IP address ஆனா எது வாட்டு Healthy <laughs> கரக்ட்ட ஏன்சர் நும் வந்து hard disk காண hard disk அக்கு காண்டிட்டில்லே அவிடையான நம்மடை user file மாட்ட user நொல்லரு option ஏன்னா தொண்டங்கு நீங்கள் வேறு ஒன்று மேடுதேர்து எதானன் ஒர்க்குகா hard disk காணனு ஒர்க்குகா நும்பே நம்மல பரண்ணியந்தான பின்னை booting மாட்ட ரலைட்டிச்சிது ROM ஒர்த்து வைச்சேக்கணம் Indonesia Creating letters and documents அனும் Microsoft வாய்டு ரிலைட்டு செய்து நமுக்கு ஒர்த்து வைச்சியக்கண்டு Microsoft வேடன் வந்து ஒரு software ஆனா used for creating letters and documents பிரதானம் மாட்டு நம்மல் letters அக்கு type A இன்னை விடியானு வேடுனாத்தான் இப்பிடானு okay fundamental unit of storage in a digital computer is known as digital computer ने fundamental unit storage इंदे एंद आणंद जोज रिगिन अद ओके एल्ल आपने बर्दिन दो शेरी आण गुट bit आण दाण अद बर्दिन ने इदिन्दे small start वोला unit यह दाण यूच्छिल bit आण digital computer ने fundamental unit storage इंदे एंद आणंद जोज चालिम bit आण निब्बल नक्क परन्याल already आरियाम byte आरियाम okay नर நான் அரியாத்தோர் ஓர்த்து வைச்சேக்கா fundamental unit என்று வாய்து பிட்டான அட்தது the software interface between physical hardware and the user in a computer system is popularly known as தன software interface between physical hardware and user in a computer system good எல்லாம் வரும் பரந்து செரியானா operating system நான் எந்து பரந்து repeating யானார் கோச்சின் ஓர்த்து வைச்சேக்கா software interface between physical hardware and user user and physical hardware and thamil ullal one interface site and aru work jayinadu operating system ok aadthu adhu parani the dash component of computer memory is volatile in nature volatile aan rom aano ram aano prom aano e prom aano Okay, good. All of you are happy to say that. Correct answer. RAM is option B. Correct answer. RAM is volatile. Okay. ISP stands for Internet Service Provider. Internal Standard Program. Internet Site Provider. None of the above. Okay. Internet Service Provider आण ISP यहनु बरहिंदद अड़तद in the right setting the thief can try dash information by listening in while the victim gives credit card or other personal information to a legitimate agent इदाण in the right setting the thief can try information by listening इदाइद 
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴി നമ്മുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരാൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാഗിങ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ഈ കുറേ ടേംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കീവേഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പഠിക്കുക നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കീവേഡ് പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സ്നാഗിങ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രോഹിത്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നാഗിങ് എന്ന് എന്താണ് സ്നാഗിങ് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലെജിറ്റിമേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് നോക്കുക അതായത് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കാതെ അതായത് വേറെ ഒരാളോട് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ അവർ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്നാഗിങ് എന്താണ് സ്നാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാളോട് പറയുന്ന ലിസണിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഏജൻറ് എന്നുള്ള വാക്കും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കീവേഡുമായിട്ട് ഏത് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്നാഗിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ലിസണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഏജൻറ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് മറന്നു പോകരുത് ഏതാണ് സ്നാഗിങ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇച്ചിരി ടഫാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി നമുക്ക് ആ എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്രയും അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിലും എന്തോ പറ്റി പോകും തെറ്റ് ആ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ ഉടനെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ് വെച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകൂ അല്ലെ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സ്നാഗിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങും ഓർക്കുക ലെജിറ്റിമേറ്റും ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ഈ ഫിഷിങ്ങോ അതുപോലെ തന്നെ സ്നിഫിങ് സ്പൂഫിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് സ്നാഗിങ് വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഉടനെ മറ്റേ നമ്മുടെ പ്ലസ് ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ ആരെ ഇപ്പം ചോദിച്ചതിനോട് ചെയ്തു തരാം നിങ്ങളത് എക്സാമിന് മുമ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അത്രയും ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ രീതിയിൽ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ഇനി ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകരുത് നമ്മുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഡീപ് സ്റ്റഡിക്ക് പോകരുത് എല്ലാം നമ്മൾ പറ്റുന്ന അത്ര റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റാഗിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഡസ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ആണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കറക്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും അതിനകത്ത് രണ്ട് കോഡ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ബൈനറി കോഡ് ബി സി എന്ന
പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ആണ് ബൈനറിയും ഡെസിമലയും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇന്റർചേഞ്ച് കോഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കുക ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ തന്നെത്താനെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കണം ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകാവൂ രണ്ട് കാര്യമാണ് ബൈനറി കോഡും ഇന്റർചേഞ്ച് കോഡും ഓർക്കുക നടക്കൊരു ഡെസിമലും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്തതിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസർ ആദ്യത്തേന് ഓപ്ഷനകത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഉള്ളിയാണോ യൂസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഉള്ളിയാണോ പ്രൈവറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ്സ് ആണോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ ആണോ ഓക്കെ ബൈജു ഇഷ ഷഹീൻ റോഹിത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന അതേ ഒരു ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് യൂസർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളെല്ലാം സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനകത്ത് ഏത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ദ കമ്പോണൻ വിസ് സപ്ലൈസ് അഡ്യൂക്കേറ്റ് പവർ ഫോർ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്വിസ്ഡ് മോർ പവർ സപ്ലൈ ആണോ ഡയറക്റ്റ് പവർ സപ്ലൈ ആണോ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണോ സീമോസ് പവർ ചിപ്പ് ആണോ ഏതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ മദർ ബോർഡിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കുറെ പേരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ കേട്ടിട്ടില്ലേ എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് എം പി എസ് ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മദർ ബോർഡിലോട്ട് എന്തോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ രീതിയിൽ അതിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹെഡ്സ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് ഹെഡ്സിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പി എസ് സി ഉദ്ദേശിച്ചത് റോഹിത് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ അതോ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഡൺ ബൈ ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണോ സി പി യു ആണോ അതോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്പീഡ് ഓഫ് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഓർക്കുക മൈക്രോ പ്രോസസർ ഓർക്കുക ആ ക്ലോക്ക് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അന്നേരം അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഓർക്കുക മൈക്ക മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കമ്പൽസറി നോക്കണം ജസ്റ്റ് ചിലപ്പം ബി എസ് സിക്ക് ഓപ്ഷൻ മാറ്റാൻ തോന്നിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണി പാളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈക്രോ പ്രോസസറും ഫ്രീക്വൻസിയും ക്ല
കാരണം അവിടെ എല്ലാം മേളിലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനകത്തുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനകത്ത് മൈക്രോ പ്രൊസസർ കിടക്കുന്നു അല്ലേ താഴത്തെ അതിനകത്ത് ബസ് സ്പീഡ് അതായത് നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ആൻസർ എഴുതി പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആ മൂന്നും കൂടെ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം അടുത്തത് ഇതാണ് വിച്ച് അബ്രിവിയേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ ഡി എസ് എൽ സർവീസ് ഇൻ ജനറൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എക്സ് ഡി എസ് എൽ ആണ് ഇതാണ് എക്സ് ഡി എസ് എൽ ആണ് ഡി എസ് എൽ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രീവിയസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് ഇനി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്സസ് സ്പീഡ് ദ ഡാഷ് മെമ്മറി ഈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആക്സസ് സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആക്സസ് സ്പീഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്സസ് സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മെമ്മറി പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി പി യുവിലാണ് ഓരോ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ ആ പിന്നെ സി പി യുവിനടുത്ത് ഏതാണോ ഒരു ഉള്ളത് അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എടുക്കാനാണോ ഇച്ചിരി ദൂരെയുള്ള സാധനം എടുക്കാനാണോ സ്പീഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്സസ് സ്പീഡ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോസസർ പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക രജിസ്റ്റർ ആണെന്നെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ആകത്ത് തന്നെയുണ്ട് പ്രൊസസർ എന്നൊരു വാക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു മെമ്മറി അതായത് മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് സ്പീഡ് എന്തോ എന്താണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാമോ അതായത് ഈ സി പി യുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എന്താണ് മെമ്മറി പോലത്തെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡി റാമും എസ് റാമും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് സി പി യുവിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പ്രൊസസർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അത്ര മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്തത് ഡി എൻ എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണോ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ ആണോ ഡൊമൈൻ നെയിം സർവീസ് ആണോ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുവാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി അറിയാത്തവരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇമെയിൽ ഡെലിവറി അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എസ് ഈസ് അലൗസ് യു ടു യൂസ് വെബ് ബ്രൗസർ ടു ഫൈൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡി എൻ എസ് ആണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇമെയിലൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജിമെയിൽ വഴി ആർക്കെങ്കിലും മെയിൽ അയക്കുകയും റിസീവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് എന്താ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അലൗ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഡി എൻ എസ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ബൈ ചാൻസ് അതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു പോയെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ഡി എൻ എസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കുറെ പ്രാവശ്യമേ ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ബാക്കി ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരരുത് നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അടുത്തത് ഇൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സോറി റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡീൽസ് വിത്ത് അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഐ ടി ആക്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസുമായിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാമ്പറിംഗ് ആ ഒരു വേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ടാ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കീവേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ടാമ്പറിംഗ് എന്താണ് ടാമ്പറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവുമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത
അങ്ങനെ കുറെ പാർട്സുകളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ സി എ ഓരോ ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ അതെ സമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫയർഫോക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്തൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഡാഷ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അത് കമ്പാരിസൺസിൻ്റെയും എല്ലാം എവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലാണോ കൺട്രോളിലാണോ എ എൽ യുവിലാണോ മെമ്മറിയിലാണോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എവിടെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിലാണ് അരിത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലോജിക്കാണ് കമ്പാരിസൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ദ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്ത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ബിറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് കാണാതെ പിടിച്ച് വെക്കാനേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റേ കൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഇഷ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയാത്തവർക്ക് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മൈനസ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്ത് വേവ് ലെങ്ത് എൻ ബിറ്റ്സ് ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഓർത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് കാണാം രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഓർക്കുക വേവ് ലെങ്തും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും എന്താണ് വേവ് ലെങ്തും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്ന നോക്കുക ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് നോക്കുക മൈനസ് വൺ എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഇവിടെ ഉള്ളത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ബിറ്റ്സ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ എഴുതിക്കോ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം പറയാം അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണോ മൊബൈൽ വൈറസ് ആണോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആണോ മൊബൈലിന്റെ ആണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് ക്രീപ്പർ തെറ്റിപ്പോകരുത് ആർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് ഓക്കെ ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതേസമയം കബീർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കബീർ എഴുതുന്ന സി എ എന്നാണ് ഈ വൈറസിന്റെ പേര് വരുന്നത് അതേസമയം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേന എഴുതാവും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രീപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ക്രീപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് മാത്രം അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക അന്നേരം കബീർ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാമോ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ആണോ പൂനെ ആണോ ബാംഗ്ലൂർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് അതേസമയം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരളയാണെങ്കിൽ യാ ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടമാണ് ഓപ്ഷനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടത്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിൻ ആണോ അതോ വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ മണി ആണോ വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ മണി ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ ചോദിക്കാം യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ മണി കമ്പൾസറി ആയിട്ട് അതൊരു ഡിജിറ്റൽ മണി ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് വിർച്വൽ ആണെന്ന് കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് വിർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ മണി ആണ് ബിറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ അതോ ഹാർഡ്വെയർ ആണോ പിന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് രണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ടംബ്ലറിന്റെ ആണ് ആരാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇഷ ഗുഡ് അന്നേരം ടംബ്ലർ ആണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ആണ് അടുത്തത് നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് ബൈറ്റ് ആണോ സോറി നാല് ബിറ്റ് ആണോ എട്ട് ബിറ്റ് ആണോ നിബിൾ വൺ നിബിൾ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഗുഡ് ആണ് നാല് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നിബിൾ ലൈറ്റ് പെൻ അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ ലൈറ്റ് പെൻ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ലൈറ്റിന്റെ അതായത് പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി അത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അതിന് പ്രകാശം വേണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു പെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പറയാമോ സി ആണോ കൊബോൾ ആണോ കൊബോൾ കൊബോൾ ഓർത്തോണേ ഒരുമ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് ഒരുമ അത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയത്തില്ല ആ ഒരുമ ഇതിൻ്റെയാണ് ഒരുമ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആണ് ഒരുമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ആണ് വൺ ടെറ ബിറ്റ് സോറി ബൈറ്റ് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജി ബി ആണ് പ്രീവിയസ് ആണ് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് എത്ര ജി ബി ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി ആണ് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് ടി ബി എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി ആണ് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി ബി വൺ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് സീറോ ടു ഫോർ ജി ബി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എറർ കോഡ് എന്താണ് എറർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ കാണും സൈറ്റ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരത്തില്ലേ അതിനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയാം എറർ ഫോർ സീറോ ത്രീ എറർ ഫോർ സീറോ ഫോർ എറർ ഫോർ സീറോ വൺ യാ ഗുഡ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രീവിയസ് ആണ് എറർ ഫോർ സീറോ ഫോർ എന്താണ് നമുക്ക് എറർ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സീറോ ഫോറിലോട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിന് എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡൽ എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ആണോ സെവൻ ആണോ ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈജു ഗുഡ് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗുഡ് 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 അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വി എസ് എൻ എൽ എന്താണ് വി എസ് എൻ എൽ ഫുൾ ഫോം അറിയാമോ ഞാൻ പറയാം വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി എസ് എൻ എൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വി എസ് എൻ എൽ വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് ഗുഡ് അന്നേരം അതെല്ലാവരും നന്നായിട്ടങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റ് ആണ് ടംബ്ലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതായത് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അറിയാത്തവരങ്ങ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് എഴുതി അങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഇത്രയും ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലോ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പിന്നെ വൺ നിബിൾ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഹാഫ് ബിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞറിയാമല്ലോ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് അത് സെയിം ആണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഫോമിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു നോട്ട്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിലിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് പിന്നെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഓൾറെ
എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ടാമ്പറിംഗ് ആണെന്ന് ഓർക്കോ മാർക്ക് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ടാമ്പറിംഗ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം അടുത്തത് ഡി എൻ എസ് ആണെങ്കിൽ ഡൊമെ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തെറ്റി പോകുന്നുണ്ട് പ്രൊസസ്സർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടല്ല അബ്രിവിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ് ഡി എസ് എൽ എന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും ക്ലോക്കും മൈക്രോ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് എസ് എം പി എസ് ആണ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പവർ മദർ ബോർഡിനോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഇ ബി സി ഡി ഐ സി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇന്റർചേഞ്ച് കോഡ് ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അടുത്ത എന്താണ് സ്നാഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കീവേഡ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ലിസണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഏജന്റും ലിസണിങ്ങും ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഏജന്റും ആണെങ്കിൽ സ്നാഗിങ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഐ എസ് പി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് വോളട്ടൈൽ ഇൻ നേച്ചർ ഏതാണ് റാം ആണ് ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്വെയറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റോറേജ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെന്റൽ ബിറ്റ് ആണ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പെർമനന്റ്ലി സ്റ്റോർഡിൻ എവിടെയാണ് യൂസർ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ബോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോം ആണെന്ന് ഓർക്കുക തെറ്റിപ്പോലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം മാക്സിമം മാർക്ക് ഒരു ഏഴ് മാർക്കെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ടോപ്പ് മോസ് പോസിഷനിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് യൂസിങ് ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡി ബി എം എസ് അല്ലാത്തത് ജാവയാണ് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോറി ഓൾ ദ എബ് ആണ് വൺ കെ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ ഐ ത്രീ ഇ വൺ ത്രീ നയൻ ഫോർ പിന്നെന്താണ് ഹാർഡ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടോ ബൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ റോം ആണ് ക്രോളേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ അതായത് വെബ് പേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ക്രോളേഴ്സിലൂടെ ആണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം മറന്നു പോകുന്നതാണ് എക്സാമിന് തലേന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കണം പൈതണം പ്രൊലോഗുമായിട്ട് മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ എന്താണ് വാക്കും ടൂബ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് യൂണിവാക്ക് എക്സാമ്പിൾ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ഐ ബി എം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഐ ബി എമ്മിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അതൊന്ന് എഴുതിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ആ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു കൊതുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഏഴായിരം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം തേർഡിനകത്തും ഈ ഐ ബി എം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ത്രീ സെവൻറ്റിയും ആണ് വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി വരുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ പോലെ പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഞ്ചൽ ബട്ടിനെ ഓർക്കുക ലാറി പേജും സബ്ജി ബ്രിന്നും ഗൂഗിള് പ്രീവിയസ് ആണ് സൈമർ ക്രേ ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇമെയിൽ റേ ടോമിൻസൺ ആണ് വാട്സപ്പ് ജാൻ കോമും ബ്രിയൻ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ എന്നെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം വാട്സപ്പ് കോമും ബ്രെയിൻ ആക്ടണം റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് വെർച്വൽ ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ട്വിറ്റർ വഴിയാണെന്ന് ഓർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഇതുള്ളത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിനകത്ത് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ്
ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് എല്ലാവരും അങ്ങ് വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് പോയിരുന്നു പഠിക്കുക ഉള്ള സമയം ഇനി വെറുതെ കളയാതെ ഈ ഒരാഴ്ച മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ലെസൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്